आज को चर्चा में एक नोबेल कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइस को बारे में नहीं चर्चा करूँ भर्खर डब्लुएचओ ने वैज्ञानिक को जो सोच छाई जो रूप में जाने तो सोच बाहर लिया सोच धेरे मानस को लगी डरलाग्द दुखद फिर यो धर मूल्यवान अब हमें मूल्यवान को रूप में हेने दुख को रूप में हेने यो डरलाग्द स्थिति को रूप में हेने यो मानव चेतना को नहीं स्थिति हो पेलो कुरा यो भाइरस को उपचार छन रो बन समय लग्द फिर यो उपचार सहज रूप में आए से फिर सब मानस में लीर जान को लगी फिर समय लग्द फिर यो भाइरस अंत्रण को लगी जो उपाय अपना चीन ने वुहान में जे गयो इस बाहर बट तो इस हल छ इसी संभव छो फिर तो सान फिर हमला यो शंका कि चीन ने इस जानद इस जानी जानी इस फैलन भाग धर पहला नहीं जाने इसलिए निंत्रण कर सक्य फिर यहां अरुण ठावी जो निंत्रण संभव छो ल फिर इसी नो धर लमो समय छई चार महीना न हो तो पूर्ण रूप में लकडाउन द्वारा सामाजिक दूरी द्वारा इस पूर्ण निंत्रण कर सक्षम भने तो ठीक फिर अमी जो स्थिति में छ फिर यो तो भयावह फिर इस ठप्प बनाएर पनी संभव न हो सब चीन जस्त संपन्न छन फिर अफ्रीका जस्तु ठावी जहाँ गास को लगी ठूल समस्या छो धर ठा जहाँ उसले जे गयो तो संभव छन तब इस के करने इसको उपचार संभव भेपनी फिर यो रही रहन सी इसको जो सर्ने तो तीव्रता इसको लगी तो सभ्यता को यो व्यवस्था नहीं खारिज कर पूरा सभ्यता नहीं हल कर यदि यो भाइरस रही रहो फिर यो मानव को जनसंख्या यो शहरीकरण अब मानस ठूल उलझन में
जो लकडाउन को उपाय यो हदसम तो राम्रै छ फेरि यो राम्रो अब आउने समयको लागि यो ठिक थियो या थिएन फेरि यो लकडाउन गर्नुको अर्थ नै भएन भने फेरि पनि यसको धेरै फाइदा छन् भौतिक रूपमा त ठुलो नोक्सानी हामी देख्ने छौँ फेरि पनि यो सार्वभौत रूपमा यसको धेरै फाइदा छ यदि यो लकडाउन गर्नु भूल रहेछ भन्ने हामीलाई भविष्यमा भएछ भने पनि यो उचित नै छ अब मानिसको जीवन यापनको ठुलो समस्या छ जो मानिस प्रकृति भन्दा छिन्न भिन्न रूपले यस सभ्यताको व्यवस्थामा फसिरहेका छन् त्यो निर्भरता कहाली लाग्दो छ यहाँ हामीले अझ एक वर्ष छ महिना आठ महिना त यो राज्यले जो हो गर्नेछ राज्यको पूरा अस्तित्व रहुन्जेलसम्म उसले जो हो त गर्नेछ यो जो हो गर्ने समय भित्र नै फेरि यदि उपचार भयो या यो उपचारले काम गऱ्यो र यो हट्यो र थोरै मात्रामा रहिरह्यो भने पनि यसलाई हामी झेल्न समर्थ रहनेछौँ यहाँ धेरै मानिसले झेलिसकेका छन् उनीहरूको सामर्थ्य हाम्रो सामु मूल्यवान रहनेछ र जसले यो भाइरसको सामना गर्न पाएका छैनन् उनीहरूको लागि यो डर कामै रहनेछ र हामीले यो सामानाद्वारा जसलाई गुमाउनु पऱ्यो यो दुःख पनि मानव जातिले सम्झिरहनेछ फेरि पनि यसबाट ठुलो पाठ सिक्नु पर्नेछ मानवको जीवन मानवको यो सभ्यता हामीले जीवन धान्नुको लागि जुन व्यवस्थामा जुन निर्भरता भएको छ यो जनसङ्ख्या मानिसको यो भिड यो सहर यो सबैमाथि हामीले सोच्न पाउने छौँ र अब हामीले सामान्य मानिसले सबैले यो सत्यलाई स्वीकार्नु पऱ्यो कि यो भाइरस सधैँ रहिरहन पनि सक्छ यसको खोपले काम नगर्न पनि सक्छ अहिले हामी जे अपनाइरहेका छौँ यसको कुनै पनि मूल्य नआउन पनि सक्छ भलै त्यो चिनको उहानमा मूल्य आयो फेरि यसरी नै हामीले यहाँ गर्न पाएका छैनौँ फेरि अब 
करने तो संभव न हो सुरूम यदि हमें सकते भे ये कारगर तो होना सकते फिर समय लमो भैस अब हमें इसी नगर्न भी सकता कर न सकना सारा मानस छटपटाई रहे रोग ने भापनी उन्नी को जो बानी थी जो व्यवहार थी जो चेतना थी तो छटपटाई रहे इस इसी नई बानी पार्न तो सकता फिर इसी नई बानी पारे तो कहलेसम अब इस सब मध्यनजर करते यो राजनीति मैं यो विज्ञान ने मैं यो चिकित्सा शास्त्र ने मात्र जानने हो तो हर व्यक्ति ने जानूपर्यो स्वीकार पर्यो इसमा हम अब के सौ अब मानव सभ्यता अब मानव जीवन को आजसम को व्यवस्था में थी पुनर्विचार कर इस हल कर अब के करने अब उपाय में ध्यान दू अब इसको कारण लगभग हमी भैस जैविक हथियार हो या हम प्रकृति में जो हमें व्यवहार कर सानो भूल ठूल भूल अब यो कारण हमें अब जी जान जान अब इसको समाधान को लगी अब उपाय को खोजी कर अब मानव सभ्यता में विचार कर अब मानव जीवन में विचार कर अब कुन रूप से मानव सभ्यता नया मोड़ में लगे जान सकता यह भाइरस हल भर जो भाइरस को सामना कर सौ इसमें सोचने समय हो यह भैक्सिन नभंदसम यह सोचने समय पाया छो पूर्ण रूप में विवेकशील भर हर व्यक्ति के यो सोचना जरूर हर व्यक्ति ने यह सोचो आज को लगी